公爷，公爷辛苦了，为管一患房之事，还亲自跑一趟，让我去不就行了吗？只是想看看波南那街的房间，看看有没有线索。公爷有何发现？这个特使大人，交友甚广，早年跟厂王有一些情谊。那我们怎么办？盯紧蒲有马和厂王，此事应该跟他们两个有关。是，公爷。公爷，纯荣妃正带着泥花楼副使。在里面探望波南大街，您要不要去看一看？不必了。是，属下告退。见过波南大街大人，您可以安心了吧？是。大人看来身体已无大碍，只是不知何时才能醒来。毕竟大伤了元气，总是要恢复些时日的。夫人费心了。等大人恢复的再好些，我便差人将他送回馆驿。你怎么了？快去请依依。是。师傅，师傅，有我在，不会让人伤到你的。师傅，师傅。回禀陛下，青海宫伤在手臂，而非心脉，又已及时止血，是以见伤并无大碍。可见明他仍旧昏迷不醒，可是触发了体内毒素。青海宫体内的毒素，暂有胶珠粉压制，并未毒发。然，青海宫中毒日久，元气损耗过大，体质更无法与从前相比，是以昏睡不醒。但还请陛下放心。臣会一直在此守候，加紧诊治。如不出意外，青海宫很快便能清醒。什么毒？到底怎么回事啊？随朕来。算醒了，还是呢？纯荣妃无碍，陛下已经将她送回凤无宫了。我也多派了两队人马去凤无宫守护，您放心。公爷，您，泥花楼副使呢？已经死了。死了？是，应该是中了毒，想必是失毒者，有意而为之。快拿我的衣裳过来，青海公，事态紧急。公爷，红木锦盒，拿过来。是，青海公，快，伤势颇重，拿衣裳过来。是。你刚受了伤，跑来做什么？泥华罗副使死了。朕知道，死在昭明宫中。朕知道，消息封锁了。封了。但瞒不了多久，消息一旦传出去，泥华罗便会大做文章，发兵讨伐。是，要做好开战的准备。陛下，大征如今经不起战乱，臣请赴越州
寻找浪环。剑明，你别再犯傻了。没有方海氏，你找不到狼环。再者，眼下剩下的焦珠粉，也不足以支撑你往返越州了。臣在越州遇见过狼环一次，也许会有机缘。若臣死在了越州，这是臣整合多年的谍报，关于雷州各部的弱点。还有谈判的要点，虽然只有三成把握，但陛下可以派使臣前往支援。只是不要让海氏涉险，做一些他不愿意做的事情。你当真要维护他至此？为了不让他为难，连打针和针，还有自己的性命也不顾了。臣以前教海氏圣人之术，希望他可以明白处世之法、立身之理。结果昨日他跟臣说，想天下之利者，任天下之患。因此他把解决雷州所有的事情，都扛在自己的肩上。臣此时才明白，臣不希望他跟我一样。做一样的选择，做一样的事。臣不希望他做另外一个方建明，因为当方建明的痛苦，只有臣心里最清楚。臣没有后悔这样活着，只是希望心爱之人可以平凡幸福。唯独他的事，臣希望可以自私一点。若是朕，一定要让他去呢。那臣拼了这条命，也要送他离开大城。罢了，你想去，便去吧。谢陛下，建明，朕答应过你，朕欠你的。都会让方海是光明正大的拥有，你也要答应朕，只求生，不求死，每一秒都要想着如何活下去。你回去吧，李御医给你准备了汤药，补足了体力，睡个好觉再出发。谢陛下。